Y regresando al conocimiento de los países, ¿has leído la Constitución de España? Ahí se establecen las facultades. Tienen que ya no haya oposición, ¿verdad? No, pero pues porque no, no, que la oposición no? se encargó de eso. No <risa> Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut y nos encontramos el día de hoy a miércoles 25 de septiembre del 2024. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un like y solo compartirlo. Pues comenzamos rápidamente donde se calienta el debate con el periodista Juan Becerra y Hamlet Almaguer. Se puso como loca la senadora priista Cintia López Castro, furiosa por no invitar a los reyes de España, pero entre burlas la humillan, ya que le dice Hamlet, ¿te sabe la constitución de España? Cosa que no sabía qué responder y se la dice él mismo. Entre risas, carcajeos, este, la empezaron a, se empezaron a burlarse de ella y esta prista no dio más. Tanto llegó su cinismo que pidió en cadena nacional que todos los mexicanos nos larguemos de México porque estamos en una dictadura. <risa> llegó a ese tal extremo mexicano. Háganme el bendito favor. Tuvieron que cortar la entrevista de tanta ignorancia. Comenzamos. Que no te va a poner bueno porque sí, ya llegó Cintia sí, López sí, Castro, sí. senadora por el PRI y Oye, Hamlet vi, Almaguer. Vi tus tweets de... de, de, ¿De tus, ya no son tweets, ya son posts sí. de, de, de lo del rey de España. ¿Tú qué opinas del rey de España? Hay más yo, súbditos yo, del rey de España en México que en España, Cintia López Castro. Estuvo muy mal, a ver, estuvo muy mal que pero, no los invitaran. Eh, pero estuvo verdad. peor sí, es el no que no respondiera el rey de España a una carta que le está enviando un jefe de Estado, no José Andrés Manuel López Obrador. Pudo haber dicho que no estaba de acuerdo en lo que proponía, pudo haber dicho que no va a ofrecer disculpas, a ver, pudo haber dicho lo que quieras, es como si pero, de... oye, pero no respondió nada, y tú sabes de diplomacia. A mí sí me duele mucho Castro. que Pedro Sánchez, que además es un gran presidente. Ni eh, en España y, quieren y, al rey. Y te voy a decir una cosa, y que no se ha invitado, a mí me parece terrible. No, pero a Pedro Sánchez le invitó, hecho... lo que pasa es que el de Quino. Sí no, y te voy a decir algo, hemos hecho mucha labor, mucha labor, y ahí no es por partidos, a ti te tocó estar en un evento de parlamentarios, hemos hecho mucha labor parlamentaria, es un gran orgullo que tengamos una pero presidenta. Pero parlamentaria y era, no se ve comprometida, era... los diputados de España están de acuerdo. Y lo que voy es, era un momento donde o sea, ¿cómo si sí se invita a Putin y no se invita al rey de España? De Me España, parece Rusia. terrible. ¿Alguna vez has visto un desaire de a Putin ver, a México? A ver, ¿qué prefieren los que nos escuchan? Hay ¿A una... Putin o al de España? Y esos que dicen favor? que la economía, porque sí, España es un socio importantísimo de México, pero que se pone en riesgo la relación comercial, caray. Pues la relación comercial está a través de acuerdos, de inversión española en México, de hasta de intercambios sí, culturales. Funeral, pero a ver, déjame terminar, Cintia. No se pone en riesgo porque los empresarios están ganando dinero invirtiendo en México. Y a los empresarios no les importa, al final de cuentas, si viene Felipe VI o no a la rendición de protesta. Y si invierten en México es porque nos conviene a los mexicanos y a los españoles. Así que no nos están haciendo No, a ver, yo te creo, yo creo monárquica. que si no, Juan Ramón de la Fuente está empezando con el pie izquierdo. Porque no, ¿por justo qué? hoy vi al extraño, embajador, ¿no? hoy vi al embajador de, de Armenia en México y viene el vicepresidente del Congreso que en Armenia, a ver si es un dato importante, en Armenia, al ser un sistema parlamentario, es muy diferente un vicepresidente del Congreso. Tiene rango mayor uh -huh. que un secretario de Estado. Y hoy justamente lo vi, de hecho mandé una carta a Cancillería eh, pidiendo que por favor, se, él, él quiere saludar a la presidenta electa, uh -huh. y yo mandé un oficio hoy como senadora pidiendo que por favor se le pueda considerar, uh -huh. porque, a ver, parece que los que van entrando, y, y, y lamento mucho que empiecen con el pie izquierdo, este eh, que no puedan, quiere saludar a la presidenta. A ver, la presidenta tiene que tener gente, eh, no nada más que sea profesional, que tengan sensibilidad, y sí me parece terrible, este y, y si Juan Ramón empieza con errores, lo vamos a lo vamos a no ratificar en el Senado de la República, ah, porque te voy, te voy a decir algo. Estás hablando a título personal o a nombre de la banca del PRI. Bueno, no lo he comentado con el PRI, personalmente sí te voy a decir por qué. Estos errores diplomáticos, Juan, por ejemplo, viene este vicepresidente de Armenia aquí, son 30 horas, él quiere saludar a la presidenta y que protocolo le diga que no puede. Uh -huh. Cuando, Oye, tiene un rango, cuando tiene un rango mayor a ministro en su país, es el segundo a bordo del presidente de la República. Entonces, sí me parece esto, más lo de España, a ver, nada más, yo quiero que le vaya muy bien a la presidenta, uh -huh. lo que no quiero es que, eh, sobre todo en la materia internacional, voy a tener lupa. Ya que Cintia advirtió que no va a ratificar la designación del canciller, pues para tranquilidad de la audiencia, pues los votos del PRI no hacen ninguna diferencia, no, no tienen repercusión alguna. Ayer lo vimos en la discusión de la Guardia Nacional. Desde aquí quiero reconocer a la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Durango, cuyos siete legisladores acaban de votar a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional, a pesar de que ayer los senadores del PRI votaron en contra. Y es que a nivel local sí entienden cuál es la realidad y cuál es la necesidad de contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. Y regresando al conocimiento de los países, ¿has leído la Constitución de España? Ahí se establecen las facultades. 
y el presidente del gobierno español es el jefe de este gobierno. Y eso le permite tener también una representación internacional. Lo del rey, la verdad, ya es una figura más decorativa que del ejercicio de, de funciones. A, ver, a lo mejor eres monárquica y por sí eso creo, prefieres no. que venga el rey. Así como tú no. mencionas que en Armenia es más importante este legislador que un ministro, yo te digo que en España, en ejercicio de funciones, es más importante que esté el, el jefe, jefe del Estado. gobierno, el jefe del gobierno, que el rey, porque el rey nada más tiene esta eh, figura protocolaria, pero para todos los aspectos, como por ejemplo intercambio académico, sí, es económico, el jefe de Estado, inversiones, supuesto, es, el es el jefe de gobierno, el presidente del a gobierno ver, español. A ver, hablaste del, perdón, Jaime Talmagre, de la Constitución de España, el artículo 12 constitucional de la nuestra, de la Constitución Política política de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué dice? Pues que no se aceptan y reconocen títulos nobiliarios, pero mira, dejando eso de lado, nosotros eh, eso, respetamos mí, prerrogativas, ni honores ver, hereditarios, y es, muy importante, ver, no se dará eh, efecto alguno a los otorgados por cualquier otro a ver, país. Yo que digo, es un hecho histórico ¿Qué? en eh, tener a una presidenta mujer, es un gran orgullo. Pero vas a votarle en contra al canciller. No, no, es que, es que no, puede empezar, vas a no pueden empezar con el pie izquierdo y vamos a no, tener al que canciller en la lupa, en la lupa, te voy a decir una cosa. Con el pie izquierdo empezaron ustedes al votar en contra, ve cómo votó tu bancada en el Congreso de Durango. No, a ver, te voy a decir una cosa, Jablet, ¿Eh? desde, no podemos, a ver, vámonos por partes. Primero. Mira, el, como que el gobernador de Durango y los diputados locales de Durango tienen mejores estrategias ver, que Alito Moreno y los senadores del PRI. Lo autoritario es que está Morena, o sea, ustedes quieren que ya no haya oposición, ¿Autoritario? ¿verdad? No, pero o sea, no, no, pero la oposición solo... se encargó o sea, de eso, no ver, necesitan. ¿Cómo? O sea, ustedes quieren que solo haya Se borran gente, solitos. Solo quieren, este. Ahora, se borran solitos. Mira, nosotros acabamos de ya tener. Nombre, nosotros acabamos de tener un relevo generacional en la dirigencia y ustedes insisten con los mismos perfiles, nombres que están ahí desde hace 30 o 40 años. Tú eres la excepción bueno, en ahora, esa bancada. Te, te lo agradezco. Ahora resulta ¿Eh? que nos quieren decir a la oposición qué hacer. Ah, no, sigan por donde van. No, Nosotros o sea, ya, lo, lo que yo aquí mí, en este espacio he dicho que estoy a favor de que Alito se quede a en la ver, dirigencia que hasta que desaparezca de el PRI. Que ya quieren que manda a la oposición, ver quién está en la no, dirigencia, como salen están. a decir cómo vamos a votar. A ver, a ver, no me les digo quédense una cosa. Como están. No, la oposición tenemos vida propia y tenemos pues, autonomía. Y te voy a decir una más cosa. Más que vida, están como ahí, como en un coma, ¿no? No, como ustedes en... quisieran tener el 100% y vivir en una dictadura. Ya o es como, no, mira, más que vida, ya están como en un estado vegetal. No, discúlpame, mira, ayer dimos un debate importantísimo. Fueron prácticamente pues más de 15 horas de debate, yo creo que fue un debate bastante interesante, y bueno, pues eh, efectivamente nos quitaron un voto, nos quitaron un voto, Morena, estos estos 85 fue a, pues, a buscar a uno, a Yunes, que la verdad es quien le da la mayoría, pues, absoluta en la Cámara de Senadores, y eso es calificada, riesgoso. Calificada, porque es, la absoluta es 50 más. Por eso, calificada. es una mayoría absoluta, me refiero a que con eso pueden hacer esa mayoría no, pero calificada. pero no hay que confundir a la eso, Esa mayoría calificada hace que hagan las reformas, y entonces no permite que la oposición pueda proponer, podamos modificar cosas para hacer mejores las reformas. Me eh, acabas de dar la razón, es intrascendente el voto de la oposición en este momento en el Senado de la República. Bueno, la gente ¿Por qué no mejor toman conciencia otra vez con la irresponsabilidad? Sí, ha sido irresponsable ¿Por qué no mejor Hamlet? toman conciencia? Mira, de verdad bueno, Morena una lectura tiene política. un estado, a ver, bueno, todos los que nos escuchan, a ver, ya vayan buscando gobierno... dónde irse a vivir, porque aquí Morena, si no... Si, ah, sí, ya, todos si no, a Miami. Estás como si los no, de si no, todos no a Miami, vamos a convertir en Venezuela. Si no decimos todo lo que ellos, si no estamos de acuerdo con ellos, ¿no les parece? También te vas a Madrid. Nada más no, una no, pregunta, no Omar García Harfuch, que será el próximo secretario de Seguridad Federal. A quien respeto mucho, ¿eh? Y yo lo sé. Sí, y, a, ayer lo despedí con en la madrugada. Sí, fui de las pocas que lo despidió reconociendo su trabajo. Rápido, porque nos queda un minutito. En su comparecencia dijo algo muy importante con la Guardia Nacional, y es dejemos de hacer policías exenales y hagamos unas de futuro. Claro. Claro, un yo, soy la primera, de largo plazo. Una cosa, yo soy la primera, que lo dije ayer en mi discurso, donde firmo, donde cooperamos para que este país le vaya bien en materia de seguridad. Pues así como los diputados locales o sea, de Durango que votaron a favor. Yo quiero que le vaya así. bien a México y de verdad quiero Entonces, que este próximo sexenio que empieza, que a mí me da mucho gusto que este por fin ya se acabó, la verdad. Estoy feliz porque fue una pesadilla. A ustedes y este, les fue terrible. Y este sexenio que empieza con, con, con la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy segura, quiero que le vaya bien eh, y quiero que le vaya bien a México y estoy convencida y vamos a estar apoyando en todo lo que se tenga que hacer para que este país le vaya mejor en materia de seguridad, contarán con nosotros. Mira, Cintia, mejor te voy a recomendar que leas la columna de Juan de hoy, para que veas cómo en este sexenio le fue extraordinario al país. Y primero, los pobres, es la política la de Estado. La leí temprano. ¿eh? Porque, porque Entonces, tu, 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 visión, tu visión de que la ay, leí, sí está terrible el país. No, la no, no. Leí, pero a ver, este, no acabas de escuchar al secretario de Economía cosa, de la Ciudad. Este sexenio, 3.4% de crecimiento Es el, en el último año. programa, Juan, previo al cambio ah, de gobierno. 7, en este sexenio, uno, Hubo un desmantelamiento al Poder Judicial. Dos, ¿De qué hablas? El tema de 200 mil homicidios. De 200 mil homicidios. Eh, el tema de corrupción en de Manajuato, Segalmex. En Jalisco, Entonces, a ver, este sexenio por fin se acabó. Yo creo gracias, que. Gracias, Cintia. Gracias, Hamlet. Hamlet. Gracias a usted que nos acompañó. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar este debate que tuvo Hamlet Almaguer contra la senadora priista Cintia López Castro. Estos priistas que nacieron para mentir. Y sobre todo que todos votan en contra del beneficio de los
no les interesa nada, como lo escucharon. Ella, ellos quieren que nos vaya mal. Ese cinismo que dice, es que yo quiero que le vaya bien a la doctora Claudia Schumann, es mentira. Como se lo dijo varias veces Hamlet. Usted, si quieres que le vaya bien, ¿por qué estás votando en contra de todo? Que todo es beneficio para los mexicanos. Ah, pero ahí todos calladitos. Así el cinismo de los priistas. Tanto que están haciendo un show mediático por lo, del, lo de los reyes de España o rey de España, no sé qué. Ni tuvo el cinismo de, de leer la carta que le envió a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿quieren que nos humillemos? ¿Quieren que nos arrodillemos? Eso ya se acabó. Y como se lo dijo Amble y se lo dijo Juan Becerra, entre burlas y todo, ni te sabes la constitución, no sabes absolutamente nada, nada más, nada más hablas por hablar. Pero la situación así está. Los, todo lo que vamos a, a, ¿cómo se llama?, a trabajar con las políticas sobre el manejo de hacer ideas gubernamentales entre el país contra los, o lo, los países y sobre todo esos acuerdos de las empresas privadas o lo que ustedes quieran, eso es aparte. Eso. Y ahora resulta que lo más importante es que los reyes de España estén enterados o estén contentos con los mexicanos, ¿no? El que los que cuando realmente a ellos les deben interesar venir a México, presentarse por este cambio de gobierno y sobre todo que es histórico de la llegada de una presidenta de tantos años que no se había presentado en nuestro hermoso México. Así tan fácil. Por eso se burlan de ellos y sobre todo de ella. Qué cinismo. Y no dejaba de hablar y no dejaba de hablar ni porque Juan Becerra le dice ya vamos a cortar, falta un minuto, faltan 10 segundos le valió y seguía y seguía hablando hasta que le cortaron la entrevista así como se lo dijo Hamlet Almaguer y Juan Becerra nosotros no estamos haciendo absolutamente nada ustedes están haciendo todo para que desaparezcan esos partidos satélites y que sigan trabajando como lo sigan haciendo nosotros, nuestras bancadas todo nuestro trabajo, todo el equipo se está reformando con gente nueva y ellos siguen con los mismos miserables hipócritas, misóginos y perdedores. Eso es todo por mexicanos. Si les gustó mi video, por favor, apoyarme con un like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Dejen un comentario, yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.